Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours avec Recordbox 6 bien sûr et on va parler aujourd'hui du cloud. Donc j'ai pris un abonnement euh, créatif et je profite de cette euh, démo sur cet abonnement pour faire un maximum de vidéos. Aujourd'hui je vais parler du cloud, donc comment transférer ses fichiers, comment transférer sa bibliothèque, comment ça marche précisément. Hein, les playlists passent par le serveur Pioneer Cuvo, les MP3 vont passer par Dropbox. Attention, Dropbox, vous avez la possibilité de prendre euh, Dropbox gratuit jusqu'à 2 gigas. Donc, vous pouvez toujours transférer des playlists, mais je vais rentrer en détail euh, dans euh, la vidéo. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir aussi dans cette vidéo les nouveaux icônes que j'ai réalisées. Donc, vous allez le voir notamment sur la partie cloud avec euh, les petits nuages en rouge et tout. Très important très les, le genre de truc qui va vraiment parler donc les nouveaux icônes et donc suivez bien la vidéo vers la fin de la vidéo vous aurez le lien pour télécharger les nouveaux icônes voilà donc on va travailler comme ça je vais essayer de faire euh, cette vidéo le plus précisément possible c'est pas évident il y a beaucoup de choses à dire sur ce cloud n'oubliez pas bien sûr les pouces bleus n'oubliez pas de partager la vidéo les pouces bleus pourquoi parce que plus il y a de pouces bleus plus je serai référencé s'il y a une recherche, euh, je tourne au jour d'aujourd'hui en moyenne à 60-70 pouces bleus pour 5000 abonnés. Donc, il y en a qui ne jouent pas le jeu, c'est un peu dommage, donc je vais vous demander de faire un petit effort. Voilà, donc, le cloud, restez bien branchés, regardez bien la vidéo. Vers la fin de la vidéo, je ne vous en dis pas plus, je vous donnerai le lien pour télécharger les nouveaux icônes pour Recordbox V6. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas compatibles Mac pour l'instant. Mais euh, on y travaille dessus. Voilà, allez, on y va tout de suite. Voilà, donc c'est parti euh, pour cette vidéo sur le cloud. Donc vous voyez ici, vous avez euh, la version Mac et ici, vous avez euh, mon PC. Donc sur mon Mac, j'ai toutes mes playlists, comme vous pouvez le voir, c'est mon ordinateur pour faire mes soirées, donc tout est fait, il n'y a aucun problème. Vous pouvez voir que le, la playlist Electro 2020 a été analysée trois bandes, le reste n'a pas encore été fait, mais ça, peu importe. Donc avant toute manie, N'oubliez pas, avant toute manip, faites une sauvegarde de votre bibliothèque. Moi, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi à un moment donné. Et ça m'a mis le why, j'avais tout en double, ça a été euh, la bérésina. Donc, grâce à ma sauvegarde, j'ai pu tout restaurer comme il faut. Donc, je vous rappelle, sur Mac, fichier, bibliothèque, sauvegarder la bibliothèque. OK, et on ne prend pas les MP3, c'est pas la peine. Euh, les MP3, vous pouvez les sauvegarder par copier-coller. De toute façon, ici, ce n'est pas... L'intérêt, c'est juste sauvegarder notre record box comme il est. Sur Windows, bien sûr, pareil, fichier, bibliothèque, sauvegarder la bibliothèque, OK. Et on ne prend pas les MP3, pareil, et on sauvegarde tel quel. Moi, pour le coup, donc, pas de problème, mon euh, record box 6 sur mon PC est vide. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès. Donc, bien sûr, c'est la 6.1 bêta, comme vous pouvez le voir. C'est la même sur le Mac, regardez bien. Voilà, vous voyez que je suis la même version, c'est la bêta, mais bon, vu que je ne tourne pas avec la bêta, je vous rappelle, c'est juste pour essayer, résolver quelques problèmes, refaire remonter les infos, à ne pas utiliser un live. Donc, pour l'instant, le live, on n'en fait pas. Je suis comme tout le monde, euh, confiné, donc on est un peu bloqué sur le truc et on profite pour approfondir Recordbox. Et là, je vous fais cette vidéo sur le cloud. Donc... Ma version sur mon Mac, ici, j'ai toutes mes playlists. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai synchronisé. Donc, bien sûr, après avoir sauvegardé, pour pouvoir synchroniser sur le cloud, il faut l'abonnement Core Creative Plan. Pas l'abonnement Core, l'abonnement la, Creative Plan que vous voyez là. Donc, je l'ai, effectivement. Je l'ai en démo un mois, donc j'en profite pour faire ces vidéos. Et donc, j'ai activé le, la librairie 5. J'ai cliqué ici. J'ai activé mon Dropbox, mais là, mon Dropbox n'est pas en route. Vous voyez ici en haut, il n'y est pas. Il n'y a pas besoin de le mettre en route parce que euh, via le, le Cloud Agent Recordbox Cloud Agent qui est ici, 
il synchronise vos playlists sur le serveur Pioneer Cuvo. Voilà, donc j'ai activé ici le Sync Library et il m'a fait la synchro de ma librairie. Donc tout ce que j'ai, mes playlists, je vous rappelle tous les fichiers textes de mes playlists sont sur le serveur Recordbox Pioneer euh, Cuvo, sont sur le serveur. Pas les MP3. Les MP3, eux, seront dispatchés via le serveur Dropbox. Mais euh, là, pour l'instant, j'ai donc synchronisé. Ici, c'est fini, vous voyez, le, la librairie est à jour. C'est marqué. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant sur mon PC Mon PC est vide. Je vais lancer la synchro. Vous voyez, j'active la synchro. OK. Donc, effectivement, j'ai un truc qui m'explique. Je suis logué dans Dropbox, mais mon Dropbox ici est ouvert. Mais euh, on s'en fout, étant donné que sur le Mac, je n'ai rien fait avec. Par contre, vous pouvez voir qu'ici, la librairie se synchronise. Regardez, je suis déjà à 6%. Donc, ça prend un petit peu de temps. On va laisser faire et on se retrouve dans euh, quelques minutes. Voilà, vous pouvez le voir. Je viens de, de, de reprendre au bout de, de quelques secondes, 30 secondes exactement, 45 secondes. Et je suis à 74%. Et vous pouvez voir, regardez, les morceaux sont en train de s'ajouter. Regardez bien. C'est en train de le faire, ça va quand même relativement vite aujourd'hui. Euh, J'avais fait déjà la manip dans la semaine, ça a été beaucoup plus long. Bon, J'imagine qu'en semaine, euh, en ce moment qu'on est confiné, les serveurs doivent être un peu overbookés. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'aller pas trop trop mal. Donc on voit que la collection est en train de se rajouter. Et voyons voir au niveau des listes de lecture, pour l'instant, il n'y a rien encore. Par contre, les morceaux se rajoutent bien, donc on est déjà pas mal. Au niveau de mon Mac, si je vais dans ma collection, j'ai 11 351 morceaux. Ben là, ils y sont. Attention. Je vous rappelle, c'est le fichier texte qui a été mis avec les 11 350 morceaux. Par contre, les morceaux n'y sont pas. Les MP3 voyagent par Dropbox. Comme je vous rappelle, je n'ai pas activé le Dropbox sur mon Mac, ça n'a pas envoyé les morceaux. Normal, j'ai à peu près 5 Go de MP3. Je n'ai pas de Dropbox à 5 Go. Euh, J'ai le Dropbox gratuit à 2 Go, donc euh, je vais vous faire la démonstration avec juste une petite playlist tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez voir que donc en passant juste par le euh, Recordbox Agent, le Cloud Agent, euh, il synchronise les fichiers texte qui me donnent les playlists et la collection. Donc les listes de lecture, elles n'y sont pas encore. Je suis à combien là Je suis à 21%. Alors hop, hop il resynchronise autre chose à nouveau. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là aussi, bien sûr. Regardez sur mon Mac et regardez sur mon PC, j'ai coloré les icônes et vous voyez, c'est nickel chrome. Euh, ici, vous voyez que les morceaux ne sont pas sur mon disque dur de mon PC car ils sont en gris clair. Donc, euh, si j'ai beau euh, glisser, vous voyez, il me dit qu'ils n'y sont pas. Donc, on le voit de suite. Et Mais en plus, j'ai coloré l'icône en rouge. Donc là, c'est flagrant. On sait de suite que ce n'est pas sur mon disque dur et on sait la manip qui nous va nous rester à faire. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. On peut voir aussi notamment le point d'interrogation, le fameux point d'interrogation que tout le monde se demande, euh, qui est apparu au passage de la version 6. Effectivement, il faut refaire une analyse en faisant un clic droit, ajouter des nouvelles données d'analyse. Tout ça pour euh, afficher euh, les waveforms en trois bandes. Donc ça, c'est un petit rappel. On en a parlé, reparlé sur le groupe. Donc là, c'est un rappel en attendant que les playlists se mettent à jour. On en est à combien là Je regarde, 47%. Ça devrait plus tarder. Donc au niveau de mon listing de MP3, mon listing a été transféré sur mon record box de mon PC. Au niveau des listes de lecture, elles n'y sont pas encore. Allez, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai toutes mes listes de lecture. Bien sûr, si vous regardez, hop, je clique dessus. Bien sûr, c'est tout vide, comme vous pouvez le voir. C'est normal, les MP3 n'ont pas été envoyés. Donc, qu'est-ce qu'on on se retrouve avec moi On se retrouve avec les playlists. On se retrouve avec la collection. On se retrouve avec le tri de tous les fichiers audio, le tri de tous les fichiers vidéo. Et donc, et aussi, et surtout, ce qui est pas mal, on se retrouve avec les analyses et les aperçus d'analyse. Voilà. Il en manque quelques zones, mais euh, en règle générale, c'est pas trop trop mal fait quand même. Euh, voilà, donc au niveau de la synchro, faite par le record box agent qui est ici. Bon, il n'a pas fini, il est à 79%, mais bon, on a pratiquement tout fait. Euh, on peut accélérer la chose en fermant et en rouvrant au core box. Ça euh, resynchronise tout. Voilà, donc vous pouvez voir, vous pouvez voir notamment que le test cloud, alors c'est ce que je vais faire. 
cette playlist, vous voyez, je n'ai pas les morceaux. Donc pour les avoir, comment ça se passe eh bien, Je vais sur mon Mac, car j'ai cette playlist sur mon Mac, ici. J'ai mes morceaux qui sont là. J'ouvre mon Dropbox. Hop, voilà, j'ouvre mon Dropbox, regardez, il est en train de s'ouvrir. Va s'afficher ici en haut, voilà. Vous pouvez voir, voilà, il synchronise. Il n'a rien à synchroniser, c'est normal, j'ai rien moyen via Dropbox. Dropbox, je clique droit ici, je fais euh, Cloud Library 5, charger les morceaux dans Dropbox. Il va me les mettre dans Dropbox. Alors là, vous avez le choix entre déplacer ou copier. Je vous conseille de copier. Si vous déplacez les morceaux, si vous faites une mauvaise manip, vous perdez vos morceaux. Donc, copier, au moins, les morceaux resteront toujours sur euh, votre ordinateur d'origine. Donc, je copie. Qu'est-ce qui se passe Le Cloud Agent envoie ça, lui, le Cloud Agent envoie ça sur mes dossiers Dropbox. Je vous fais voir sur mon disque dur Macintosh, utilisateur Benoît Dropbox, Recordbox, Content, voilà mes fichiers. Et Dropbox, lui, va synchroniser sur mon serveur Dropbox. À partir de là, tout ce qu'il y a, les morceaux, les trois morceaux que tu as envoyés là, sont sur mon serveur Dropbox. Que je vais retrouver ici, regardez sur mon PC, il est en train de le faire, vous voyez, en cours. Vous voyez, donc si j'ouvre mon Dropbox ici, je vais voir que j'ai mon dossier Recordbox Content. Il est en train de m'envoyer les MP3, il n'y a pas de problème. Et donc, à partir de là, vous voyez, ça a été, euh, ça sera synchronisé, ça va passer en blanc une fois qu'il aura fini pour l'instant il finit de synchroniser les mp3 regardez bien ici il attend encore à la rigueur la synchronisation de mes playlists tout est fait on est bon ce que je peux faire c'est le forcer je synchronise maintenant et là il va aller me chercher les morceaux dans ma dropbox donc sur mon disque dur c pour faire le lien il ne va pas les transférer, il va juste faire le lien vers le dossier de Dropbox de ces morceaux-là. Regardez bien, on attend un petit peu. Voilà, et là, vous pouvez le voir, ben voilà, du rouge, c'est passé au bleu. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que mes fichiers sont synchronisés. Donc, Recordbox a synchronisé avec ma Dropbox les morceaux et je les ai, donc vous voyez, sur les nuages bleus. Pareil, c'est un nuage que j'ai coloré aussi. Regardez sur mon Mac, pareil, ça a été fait, regardez bien. Et vous pouvez voir que j'ai mis nuages, malheureusement qui sont gris, on ne peut pas colorer, je vous rappelle, les icônes sur Mac encore. Mais vous euh, voyez quand même, ça ressort beaucoup mieux euh, une fois coloré. Donc à partir de là, bien sûr, je peux jouer mes morceaux sans problème. Ça a été bien synchronisé via, euh, via Dropbox. Donc si on fait clic droit, on peut s'apercevoir que si je monte dans l'explorateur, j'ai mes fichiers dans utilisateur Benoît, Dropbox, Recordbox, Content, Synergie. Voilà, et là, voilà. Donc, c'est tout. Et donc, dans le dossier Dropbox. Maintenant, si vous voulez rapatrier ces morceaux sur votre PC pour éviter de les laisser sur le dossier Dropbox et éviter de les laisser sur le serveur pour faire de la place éventuellement, vous pouvez, bien sûr, euh, faire un clic droit. Cloud Library, déplacer vers le stockage local. Donc, on va le faire. Regardez bien ce qui va se passer. Hop, je clique. Donc, ça va être... Euh, ah oui, parce que j'ai joué le morceau. Il pourra pas, il pourra pas. Donc, je vais enlever le morceau ici. Je l'enlève. Effectivement, il faut rien, rien, rien sur la deck. Autrement, il ne pourra pas les déplacer. Donc, je recommence ma manip. Déplacer les morceaux. Voilà. Déplacer à l'extérieur de la Dropbox. Oui et voilà, je l'ai fait, donc vous voyez, malgré tout, ça n'a pas marché pour le morceau, parce qu'il a été euh, mis, je l'ai enlevé, mais quand même, ça n'a pas marché, donc évitez de mettre les, les morceaux sur les decks, autrement, ça ne marchera pas, mais là, justement, c'est pas plus mal, vous pouvez voir que celui-là est resté dans ma Dropbox, et vous pouvez voir que celui-là, avec le nuage, donc, vert, il est sur mon disque dur, mais attention, il n'est pas stocké là où je stocke même P3, il est stocké dans le dossier Musique, Pioneer DJ, Moved from Cloud, Content Early. Voilà, ça a été déplacé dans ce dossier-là. Donc, attention au niveau des mouvements des morceaux. Donc, on va dire que le, 
que ce système de cloud n'est pas fait tellement pour une sauvegarde de bibliothèque, quoi qu'il peut le faire. Il faut quand même un gros abonnement de Dropbox. Donc si vous faites comme moi, euh, juste pour transformer telle ou telle playlist, euh, un petit Dropbox gratuit de 2 Go, ça suffit largement. Et donc à partir de là, vu que vous l'avez ripé sur le disque dur, on va voir sur le Dropbox. Et qu'est-ce qui se passe sur la Dropbox Record Box, Content, Earling. Vous voyez, ça n'y est plus. Voilà, donc ça permet de faire de la place. Vous voyez, les morceaux n'y sont plus. Donc c'est une solution avec un petit Dropbox de 2 Go. Vous pouvez synchroniser playlist par playlist comme ça d'un morceau, d'un ordinateur avec un autre ordinateur. Voilà. Le but de cette chose, je pense que ce petit Dropbox, ça peut être intéressant. Euh, vous êtes sur votre ordinateur à la maison, euh, votre studio, vous préparez vos morceaux et tout. Au lieu de les envoyer par clé USB, où vous allez perdre tout, euh, tous vos repères Q et tout, vous passez par cet abonnement créatif. De là, vous allez vers votre Dropbox et vous envoyez les morceaux tout en gardant les hautes Q et tout. C'est quand même assez intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe à mon niveau ici Étant donné que les morceaux ne sont plus sur Dropbox, mais ça me l'a enlevé de mon Mac. Et bien sûr, il aurait fallu que je sois déconnecté. Et encore, à un moment donné, quand je me serais reconnecté, il me les aurait enlevés. Donc, attention au manip. Attention au manip. Ça marche dans tous les sens. Donc, faites attention à ce que vous faites. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir pour le coup, donc, que je n'ai plus les morceaux là. Donc, bien sûr, ils sont toujours sur mon disque dur. Et là, ils sont enlevés. Mais si je vais sur mon disque dur... Regardez, ils y sont toujours parce que j'ai fait une, euh, une copie de morceaux. Euh, hop, mes morceaux audio, les voilà. Ils ne sont plus analysés, mais ils sont toujours sur mon disque dur, vous, vous pouvez voir. Donc, j'ai toujours cette route de secours de pouvoir les remettre. Mais, euh, quand vous allez vous reconnecter, ça va les re-enlever à nouveau. Donc, voilà. Donc, je vous ferai euh, à la fin de cette vidéo un petit schéma pour vous expliquer Comment ça se passe exactement Donc là, c'est une vidéo test. Donc bien sûr, cette euh, playlist, je peux la supprimer. Donc regardez bien ce qui va se passer. Je supprime la playlist. Ok. La playlist est supprimée. Je suis connecté. Il va synchroniser. Et regardez bien, la playlist ici va se supprimer. Vous allez voir, on va attendre un petit peu que ça se synchronise. Donc je vais lancer la synchro pour aider. Hop. Voilà, et bien voilà, vous voyez, elle est partie. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus ma playlist, voilà, et des morceaux qui ont disparu, et des morceaux qui sont venus, bien sûr, les trois morceaux de la playlist qui ont été rajoutés. Donc, ils sont toujours, bien sûr, dans mon dossier, parce que je les ai rapatriés. Je regarde ici, dans mon dossier musique et pionnier et tout, ils ne sont plus sur mon Dropbox. Mais euh, voilà ce qu'il fallait dire, et vous pouvez voir, grâce aux icônes couleurs, là, c'est clair et net. Donc là, pour le coup, les icônes, pour ceux qui vont se servir du cloud, les icônes couleurs vont être vraiment indispensables. Enfin, je trouve, car c'est beaucoup plus visible. Si on regarde sur mon Mac, euh, regardez la différence. C'est le même dossier. Vous pouvez voir, ben, c'est quand même moins clair que ici avec les couleurs. On peut voir que c'est en rouge. Donc, ce n'est pas sur mon disque dur. On peut voir que c'est en vert. C'est sur mon disque dur à l'emplacement euh, musique. On peut voir que c'est sur le nuage. Donc, c'est dans mon Dropbox. Voilà. Vous pouvez voir ensuite ici, ben, ce n'est pas sur le disque dur, vous voyez, c'est quand même relativement clair et beaucoup mieux explicite. Voilà, donc ce qu'il fallait dire au niveau de ce cloud, c'est assez euh, complexe. Sauvegardez bien votre bibliothèque avant, surtout, surtout faites ça si vous arrivez, vous voyez là, euh, euh, pour mon Mac, ben voilà, c'est un peu le souk dans ma bibliothèque, c'est pas grave, j'ai fait la sauvegarde, je vais pouvoir la restaurer et je me retrouverai nickel. Et mon cloud, personnellement, ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas, euh, mais euh, vous avez vu. Euh, vous voyez les icônes couleurs, je vais euh, rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai le lien pour télécharger euh, ces icônes couleurs euh, en passant par une autre vidéo. De suite, je vais continuer avec une conclusion, avec un PowerPoint. Je vais vous faire voir ce PowerPoint et on va euh, parler de ça en clair, net, schématiquement, pour que ça soit plus clair. Et bien sûr, il faudra quand même repasser cette vidéo parce que vous allez, vous... je suis sûr que ce n'est pas évident à comprendre. Allez, on se retrouve tout de suite et en conclusion, voici mon schéma euh, de ce que j'ai compris a priori euh, du système, du fonctionnement de, 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 de ce cloud. Alors, que l'on soit utilisateur Mac ou Windows, nous avons tous installé Recordbox sur nos postes et le principe de synchronisation de Recordbox vers les serveurs Cuvo et Dropbox reste le même. Pour rappel, le serveur Cuvo gère les abonnements 
et stocke les playlists, tandis que le serveur Dropbox sauve les MP3. Allez, j'en ai parlé dans la vidéo. Donc tout ce qui est Cuvo, tu y gères les abonnements, le, pio, le serveur Pionnier Cuvo, les abonnements et les playlists. Le Dropbox, on ne fait pas, c'est par le Dropbox que les MP3. Donc si vous faites comme je vous expliquais dans la vidéo, donc dans la pratique, si vous faites comme j'ai fait, playlist par playlist, un Dropbox gratuit de 2 Go suffit. Hein. On ne va pas se servir de ce système cloud pour sauvegarder sa bibliothèque. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher, ça vous coûtera l'abonnement, plus l'abonnement pour Dropbox. Ok. Attention, ce que nous allons voir par la suite ne vaut que si vous avez inscrit à l'abonnement Créatif Plan, effectivement, comme vous pouvez le voir, abonnement Créatif Plan de Recordbox. Cet abonnement vous permettra l'activation de l'utilitaire du Recordbox Agent. Voilà. Que voici, qui est l'élément central de toutes les synchronisations. En effet, tout va passer par lui. On va commencer par la synchronisation Cuvo. À travers l'utilitaire Recordbox Agent, vos playlists sont synchronisées sur le serveur Cuvo Pionnier en mode récupération. C'est ce schéma qui se passe. Attention, si vous possédez plusieurs postes, toutes vos playlists se synchronisent. Il n'y a pas de distinction possible qui indiquerait que tel ou tel est rattaché à tel poste ou tel ou à un autre. Vous pouvez voir que ça marche dans les deux sens. Donc à partir du moment où vous êtes connecté, attention Regardons maintenant la synchronisation des MP3. Comment ça se passe Ça se passe donc sur le serveur Dropbox. J'active mes deux boîtes Dropbox sur mon ordinateur et sur mon Mac. Et qu'est-ce que je vois Bien sûr, l'abonnement créatif, c'est un petit rappel. Vous avez vos musiques. Alors, je prends mon exemple, bien sûr, sur mon stock MP3. Donc, ça se trouve sur Macintosh HD, utilisateur Digiben Music. Vous avez le même dossier stock MP3 sur votre PC, utilisateur Digiben Music. Et donc, le Dropbox... Ici, l'application et le dossier Dropbox donc, qui se retrouve dans Macintosh, utilisateur Digimon Dropbox, Recordbox sur votre Mac. Je prends l'exemple de mon Mac, c'est fait exprès. Mac et PC pour faire voir que ça marche. Mais sur Mac, Mac, ça marche. PC, PC, ça marche. Et vous avez ici, utilisateur Digimon Dropbox, Recordbox, pareil sur le PC. Donc, en, en installant Dropbox et en vous connectant, avec Recordbox, vous donnez les droits d'accès et il crée le dossier Recordbox des deux côtés. Donc, on continue. Donc, nos dossiers, nos musiques sont stockées et donc, ça va se synchroniser via le Recordbox Agent Le Cloud. Voilà, donc c'est à travers, comme on peut le voir, cet agent que Recordbox va faire la synchronisation vers les dossiers Dropbox de votre poste et une fois que c'est à l'intérieur, si votre Dropbox est activé, lui, il va synchroniser, bien sûr, euh, les morceaux sur le serveur, mais avant, il va faire la copie des MP3. Donc, il va copier ou déplacer, rappelez-vous, euh, bien sûr, je vous conseille de copier, il va copier euh, vos MP3 de vos dossiers sur le dossier Dropbox, à cet endroit-là, sur le PC, à cet endroit-là, sur le Mac. Et à partir de là, bien sûr, ça va aller sur le serveur Dropbox, les MP3 dans le dossier Content, dans le dossier Recordbox créé lors de euh, l'activation de Dropbox. Et à partir de là, bien sûr, ça va dans les deux sens. Mais attention, qu'est-ce qui se passe À partir du moment où j'ai récupéré mes morceaux, par exemple, comme j'ai fait, mon MP3, ça part de MP3, ça va dans mon Dropbox. Je me connecte avec mon PC, je fais la synchro, ça va ici. Donc, Recordbox récupère juste le lien. Hein, comme je vous l'ai dit, les morceaux vont rester dans la Dropbox. S'ils restent dans cette Dropbox, ils vont rester sur le serveur, ils vont rester dans le Dropbox d'en face. Attention à ça. Maintenant, il n'y a pas de recopie. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas recopié dans votre dossier de musique. Donc, on peut faire un transfert via un clic droit et on déplace les morceaux. Et les morceaux, via le record box agent, sont déplacés 
dans le dossier utilisateur DigiBen Music Punir Digi Move From. Vous voyez Voilà. Donc, ce n'est pas plus simple, mais à partir du moment, attention, où les morceaux sont déplacés, ils sont enlevés de la Dropbox et donc enlevés du PC en face. Je vous ai fait la démo tout à l'heure, vous voyez Donc, c'est quand même relativement clair comme schéma. Vous avez vu, donc, attention à ça, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, à partir du moment où je synchronise, ça me prend, ça récupère juste les liens. Et ça ne copie pas les morceaux. Les morceaux restent dans le dossier Dropbox de mon PC. Je parle pour le PC, mais c'est pareil pour l'autre côté, si je vais récupérer. Si je veux récupérer, c'est possible. Je fais un clic droit, transfert, déplacer le morceau. Via le Record Box Agence, ça déplace les morceaux dans Move From Cloud. Et à partir de là, ils vont être enlevés du serveur, donc du PC en face. Faites-y attention L'idéal est de se déconnecter, c'est vous qui voyez, vous avez le schéma de principe devant les yeux. Repassez la vidéo autant qu'il vous le faut. Euh, si même, même si mes explications ne sont pas claires, vous pouvez comprendre via ce PowerPoint quand même euh, euh, comment ça se passe. Voilà, donc vous avez vu cette vidéo sur le cloud, vous avez vu, vous avez vu la présentation via PowerPoint. J'ai essayé de faire ça au plus précis, d'après ce que moi... Euh, j'en ai ressorti, ce que j'en ai compris, je pense que je suis pas loin du vrai. Euh, de toute façon, vous avez vu au début de la vidéo, j'ai fait les manips, donc il euh, n'y a pas de raison. Pour le lien, pour télécharger les icônes, c'est ici en haut que ça se passe maintenant. Vous avez le lien vers la nouvelle vidéo qui va vous donner les icônes. J'ai fait une vidéo pour, bien sûr, euh, vous préciser comment télécharger, comment ça se passe et tout ce qui est précis. Donc le lien, il est ici pour la vidéo, pour télécharger les icônes de la version V6. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas les pouces bleus, toujours pareil. N'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo. Voilà, merci.